Je m'appelle Alban, j'ai 18 ans. Je m'appelle Quentin Séché, je suis corniste. Mon nom est Cora. Je m'appelle Iman. Je m'appelle Axel Sonnier. Je m'appelle Marie Claque. Je m'appelle Anselme. Je dirais que c'est grâce à ma grand-mère que j'ai commencé la percussion. Depuis tout petit, elle me donne plein d'instruments, des xylos, des maracas. Il fallait qu'on choisisse un instrument au CE2 et j'ai hésité entre la harpe et le violoncelle. Donc on faisait des, des initiations. Et j'ai choisi le violoncelle parce que je suis partie écouter l'orchestre de Douai avec je ne sais plus quel soliste qui jouait Dvorak au violoncelle et je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est pas l'art. Donc j'ai commencé, j'avais même pas encore mes dents de devant mais je me débrouillais. Alors ma première expérience avec le corps, ça vient de quand j'étais beaucoup plus jeune. Mon papa me faisait écouter beaucoup de musique et j'écoutais Pierre et le loup en boucle. Et depuis tout petit, je voulais faire le loup, je voulais faire le loup parce que le loup c'était les corps dans le poème symphonique de Prokofiev. Ce qui me plaît dans la harpe, c'est la variété des sons qu'on peut faire avec. Où il y a des sons qui sont très clichés, c'est un peu les choses féeriques qu'on imagine avec les... C'est ce qu'on appelle des glissés et ça fait tout de suite un peu rêver. Mais il y a des sons beaucoup plus bruts, beaucoup plus euh, 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 brutaux, comme les clusters. Ce que j'aime dans la clarinette, euh, c'est... Sa souplesse, on, je dirais qu'on peut à peu près tout faire. C'est vrai que l'alto, c'est un instrument qui est moins connu pour ça, il est assez polyvalent. Euh, on peut évidemment faire de la musique classique, euh, mais c'est aussi un instrument qui est pas mal utilisé dans la musique traditionnelle. Vendre des frites non, je... Mon rêve, c'est de plus tard, quand j'aurai terminé mes études, rentrer dans un orchestre. Jouer dans un orchestre, vers mes 13-14 ans, j'ai eu des expériences d'orchestre de fou et, euh, et j'ai toujours su que je voulais me diriger là, vers ça. Quoi. Euh, être clarinette solo ou clarinette basse, euh, voilà. Donner des cours, je trouve ça hyper intéressant de transmettre le savoir qu'on a et encore plus au fur et à mesure des années, on apprend tellement de choses. J'ai voulu faire l'OFJ parce que c'est un orchestre qui est, chez les jeunes en tout cas, dans les conservatoires, quand on étudie, c'est quelque chose qui est euh, qu'on entend souvent comme un orchestre de référence pour les jeunes euh, parce que c'est une émulation, c'est un concours, un premier concours d'orchestre. C'est vraiment une expérience d'orchestre professionnel euh, qui pour nous est importante parce qu'on est, on est dans des âges où on va commencer à passer des concours d'orchestre. Rencontrer euh, de nouvelles personnes, euh, peut-être mes futurs collègues, euh, des gens de toute la France. On est encadré par euh, ces super musiciens aussi qui viennent de partout dans le monde. Et, euh, et en même temps, ça nous fait voir beaucoup, beaucoup de répertoires. D'arriver dans un endroit comme ça, où on ne connaît pas forcément tous les musiciens, et en très peu de temps, arriver à former un groupe. J'attends beaucoup de l'OFJ, de la formation à la médiation, pour apprendre à, à jouer devant des publics devant lesquels on n'a pas l'habitude de jouer. Les concerts, et la tournée, et à jouer dans des nouvelles salles. J'attends de pouvoir faire un peu beaucoup de choses, et... Et plein de choses pour, pour, pour mon expérience personnelle en fait.